Jamani Bwana Yesu asifiwe. Eh mtufunike macho na tuombe. Tuanyekeshe mbele za uso wako mtakatifu mno. Mungu Baba yetu, Bwana wa mbingu na nchi. Sante kwa ibada hii na fundisho hili juu ya siku za mwisho. Bwana libariki na liwe sehemu ya maisha yetu na zaidi ya yote Bwana liandae kanisa katika kuabudu katika roho na kweli. E Mungu mwaminifu usikie maombi, utusikie. Maana tumeomba katika jina Yesu Kristo Bwana wetu. Amen. Jamani Bwana Yesu asifiwe. Munda ni mfupi kwa hiyo unanizibiti au unani limit nisi, nisiende undani sana. Lakini ukweli ni kwamba nyakati tulizonazo ni nyakati ambazo ni za muhimu ambazo unabii nasema kwamba sisi ndio tutakao ona tutakao ona kurudi kwa Kristo Biblia inasema kwamba kizazi hiki hakitapita hata hayo yote yatimie lipi litimie onyakuwa wa kanisa lakini makusudi ya picha hii kuwaletea ni kwa sababu siwezi kufunja kila kitu kwa undani nataka tunitofautishe kwamba tuko wakati gani hapa nimejaribu kuweka muhtasari wa uumbaji wa Mungu hapa ni uumbaji wa Mungu. Na ukiona nimeandika moja huko na mbili huku na mistari mechora. Uumbaji wa Mungu wa mwanadamu sio hauna umri unaofanana na uumbaji wa dunia. Dunia iliumbwa mara ya kwanza ikaharibika ikarikishwa ikaumbwa tena ndio ikawekwa bahari katengenezwa na maji. Sasa kuna wanasayansi wakienda kwenye utafiti wao wanaona kwamba dunia imekaa miaka mingi inawezekana. Lakini ninachozungumzia ni uumbaji wa sehemu ya pili ambapo na mwanadamu alipoirekebisha Mungu na katenga nchi kavu na maji na maji akapanda mengine angani. Ndio ninachozungumzia. Baada ya uumbaji huu ndipo Adam alipoumbwa mtu wa kwanza alipoumbwa Adam na mkewe Hawa lakini wakaanguka dhambini kwa dunia ikavurugia kuanzia wakati huo dhambi ilipoingia ikaleta na hukumu ya Mungu maana Mungu hataishvumilia dhambi hapa ni kipindi kile cha gharika matukio makubwa makubwa ya uumbaji kijofuana ni cha gharika pamoja na mnara wa babeli mnakumbuka ukiangalia kipindi hiki tangu mwanadamu wa kwanza ameumbwa mpaka hapa inapata kama miaka elfu mbili si kamili kamili nasema inafanya nini inapata naomba mlielewe hilo na na sababu ya kuandika miaka elfu mbili elfu mbili inaonekana kila baada ya miaka mwili kipindi cha hicho Mungu ufanya kitu sasa angalia baada ya miaka elfu mbili anaitwa mtu anaitwa Ibrahim Ibrahim aliitwa mwaka wa BC elfu moja na mia tisa na kitu hapo ambao ni karibu ni, ni karibu miaka mingapi elfu mbili huyu Ibrahim kama ningekuwa nafundisha darasa la wachungaji tunasema kuanzia hapa Mungu mtazamo wake huku ulikuwa ni wanadamu wote lakini kwa nini kipindi cha Ibrahim kina tofauti mtazamo wa Mungu tunasema ulikuwa particular na ndio maana ukisoma kitabu changu kile kingine particular to Abraham maana yake ni kwamba Mungu sasa akamtazama Abraham na uzao wake kwa nini dunia nzima yote iliyogeukia kuabudu miungu kuabudu sanamu na miungu mingine ni Ibrahim aliyebakia akimwabudu Mungu kwa hiyo Mungu akaamua kumbariki yeye na uzao wake ndio sababu ya kubarikiwa kwa Ibrahim na Israeli na kipindi chote cha agano la kale utashangaa kwamba Roho Mtakatifu na huduma za kinabii zilikuwa ndani ya mipaka ya taifa la Israeli baada ya kipindi kinachopata ndani miaka mingine ingapi kama elfu mbili akazaliwa Yesu sasa wanaolenga ingawa tunasema AB na BC kabla ya Kristo na baada ya Kristo lakini ukichungua zaidi si kwa madikwa yule mwaka wa kwanza ndipo pale Kristo alizaliwa wanasema pale nafasi ya miaka mitatu hapo katikati sasa baada ya hapo ndipo tunaona msalaba hapa ndipo kinaanza kipindi cha wateule kanisa lakini kabla ya kutokea kanisa naona Yesu hapa nashuka kufanyika mwili 
na anashuka anashuka juu ya Israeli ahadi ya Ibrahim aliyoahidi ya ndio upande wa Israeli na yeye ndio anakuwa sababu ya kwa kanisa kipindi hiki nimekizungumza muda mrefu hiki ni kipindi cha kanisa ndio ambacho tumesoma katika kitabu cha Luka kipindi hiki ndicho ambapo mstari wa 38 inasema kwamba kizazi hiki kilichoona kitakachoona e, kurudi kwa taifa la Israeli ambao nilichora katika picha iliyopita ndio kitakakoona ni pia na unyakuo kwa mahali tunapozungumzia sasa hivi tulipo ni hapa hapa ndipo tulipo kaeneo haka hapa unyakuo bado lakini umekaribia hakuna mtu ajua siku na saa waimbaji wameva vizuri sana leo hapa na kipindi hiki ndio nakwenda kukifundisha siku ya leo kwa nini nataka kutayarisha kwamba kuna mtu anaitwa mpinga Kristo na dhiki kuu viko kwenye maandalizi sasa hivi hapa dhiki kuu na roho ya mpinga Kristo iko kwenye maandalizi sasa tukirudi katika fundisho langu la, la, la zamani lile tuni kipindi kile ambacho Daniel anaonyesha chuma na udongo kwenye vidole kwa hiyo utawala wa demokrasia ambao ndio wa mwisho sasa umefikia ukingoni lakini utamalizika zaidi baada huyu mpinga Kristo angalau kwa miaka saba kuichezea dunia kuivuruga dunia baada ya kanisa limenyakuliwa labda nitazungumza baadaye kidogo juu ya hilo lakini makusudi ya kuonyesha hivi ni kwamba nataka ujue siri hii mwisho wa dunia unaona uli mwisho wa dunia ni wapi pana tofauti juu ya unyakuo wa Yesu Kristo kurudi kwa Yesu mara ya pili na mwisho wa dunia watu wengine wanachanganya vitu hivyo vitatu pamoja sasa sikiliza baada ya kipindi kifupi cha mpinga Kristo kuitawala dunia atashuka Yesu Kristo kipindi hiki cha mpinga Kristo nitakizungumzia kwenye maandiko baadaye Bwana anairuhusu roho ya upotevu waamini wasioamini Kristo leo ili wote wahukumiwe Huyu Bwana atakuwa na mvuto mwingi ule udongo wa chuma ambao niwaambia kama ni Ukristo umekuepo kama ukiinfluence uki dunia sasa umeingia Uislamu. Dini ya ndugu zetu wa Uislamu kiangalia kwa jina lake ni dini ya amani inavyoitwa lakini ukweli ndani kuna uwaji kuna kumwaga damu kuna kila kioni lugha ya kufunika uovu. Na ndio atakayekuwa mpinga Kristo atakayetawala maana ni mpinga Kristo mtazungumzia hiyo ndio fundisho langu la leo sasa baada ya Kristo kurudi sasa angalia atakaporudi tofautisha kanisa liko wapi mawinguni anaporudi anarudi katika mipaka ya Israeli kama nitapokuwa na nafasi nitakuonyesha kama ndio maana baadhi ya Waisraeli watapigwa muhuri ili siku ya kurudi kwa Kristo wawe tayari hawa wa wa wa, 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 wa Israeli ambao ndio watakuepo duniani kipindi hicho kama watu wa Mungu wao hawatahusika na unyakuo wao watakutwa hapo pa duniani sasa baada ya hapo kuna miaka elfu moja ya utawala wa Kristo unaona kipindi hiki hapa huyu Yesu atakapokuja na kuamua vile vita atatawala miaka elfu ndio maana nasema kwamba kuja kwa Kristo mara ya pili sio mwisho wa dunia ni mwisho wa kipindi cha nini jamani cha kanisa na utawala wa binadamu sasa yeye ndiye atakayemtakuwa mtawala kwa muda wa miaka elfu anapokuja hapa nitaeleza baadaye anakuja wakati wa vita dunia nzima iko kwenye vita ambavyo haviamliki yeye ndiye ataamua vita na dunia nzima siku hiyo ndiye itamwamini wawe ni waislamu wawe ni wapagani wawe ni wakristo wa kidini wote watamwamini kwa sababu vita ile haina maamuzi atakayeamua ni yeye ataukanyaga mlima wa mizaituni na utageuka vipande viwili baada ya utawala akishuka tusikiwa kushuka shetani atafungwa na nabii wa uongo na mpinga Kristo hawa wote waliokusanya kuharibu wanadamu kuwapotesha watafungwa watatupwa kwenye shimo miaka elfu kwa hiyo kipindi cha utawala Yesu iki hapata kuwepo na aina yoyote ya udanganyifu kuhusu Mungu watu wote watamjua Mungu na watu wote wataenda kwenye ibada Yerusalemu 
Sasa sijui kama tapa, watapa na ndege au watapaa hatufahamu lakini wakati huo baada ya kipindi cha utawala ibilisi tafunguliwa kipindi kidogo sana hapa siku pachora lakini ili wale ambao tena kipindi hiki cha Yesu watu watakuwa naishi miaka mingi mia tatu takuwa ni kijana bado itarudi kama zamani kwa hiyo wataishi maisha marefu sana hawatamjua shetani ndio maana shetani tafunguliwa kidogo ili awajaribu na wengine wakata wa muunge maana wanadamu kushawishika na, na dhambi ni rahisi sana ili wote wahukumiwe sasa baadaye ndio nafuata ufufuo wa watu wote mbele ya kiti cha cheupe cha, cha Mungu hiki hapa penye kiti cha cheupe ndipo Mungu atahukumu wengine wataenda jehanamu kwenye ziwa liwakalo moto wengine wataendelea mbinguni sasa angalia watu hawa wanaendelea walionyakuliwa na watakao bebo hapa wanaendelea kuingilia mbi kwa hiyo tukisema hivi mwisho wa dunia ni mbali sana asia kudanganya mtu kwa mwisho wa dunia karibia huo uko mbali maana unakuja baada ya miaka elfu ya nani ya Kristo toko pamoja maana nimeleta picha hii ili muone picha msije nikamaliza fundisho langu maana ninaandika kitabu juu ya mambo haya kitakachofuata baada ya hapo niombeeni tu kama nipate uchumi maana vitabu viko bei ukigusa okay, kiwanda cha kuchapisha kitabu ni bei kile cha kwanza kile cha kundu kadogo kale nimelipa milioni tatu hicho kingine ni milioni tano bado sijaanza atakulipa ndio naanza kupunguza punguza maana wananiruhusu kunichapisha alafu nipe pale dola hiki sifahamu kitakuwa na kurasa ngapi lakini nafikiri na kwenye kurasa mia, mia moja na, na, na kitu kinaweza kitapita kwa hiyo kitakuwa kwenye milioni hizo hizo kwa hiyo niko na, naandika sasa hivi niko kwenye maandiko lakini nasema hivi ni yangu ya kuletea hivi ni kwanga utofautishe kwamba katika mpango wa umbaji tuko wapi jamani tuko hapa baada hatujafika wapi mwisho tuko pamoja jamani sasa basi tuje kwenye mutasari wa fundisho letu siku ya leo leo nataka kufanya kama mutasari Wasomaji siju kama mna Biblia hapo na mna Nisome kidogo nifundishe kidogo kwa habari ya unabii Unabii wote ule Nisikilizeni unabii wote ule Kini chake au lengo lake linalenga taifa la Israeli na kanisa Maana yake ni kwamba tunapozungumza unabii wa Mungu ingawa ni unabii unahusu dunia nzima lakini utashangaa wenye neema ya kupata kibali cha Mungu ni taifa la Israeli na kanisa Kitabu cha Ufunuo sura ya ta, saba mstari wa tatu mpaka wa nne ndio maana kwa upande wa Israeli wao watapigwa muhuri Kwa upande wa kanisa sisi tunenyakuliwa ndio fundisho langu hapa kanisa lita nyaku liwa Israeli wao watatiwa muhuri sasa muda wangu ni mfupi siwezi kwenda kwenye maandiko yote nitaokosa muda kwa sababu tayari na dakika kama kumi Nipendalo kuzungumza ili kufahamu nabii Mungu amesimama upande wa kanisa na upande wa Israeli. Nisikilize. Ndio maana utaona tawala zote zilizo kuepo ile miguu miwili wakati wa imperialism pole nimezungumza. Ile miguu miwili kanisa liligawanyika mafukundi mawili lakini likawa bado lina influence wazungu nasema lina ushawishi. Kwenye upande E, wa umoja wa ulaya kwenye upande pia wa communist mpaka siku za chini kwenye udongo lakini nikwambie nitilie mkazo juu ya kwamba unabii na Mungu yuko upande wa Israeli 
Nimefundisha katika wiki zilizopita kwamba mwaka 1948 wana wa Israeli wapatao 2500 walirudi katika nchi ya Palestina. Baada ya umoja wa mataifa juu ya fungamano au treaty wanazungu wasema Bafo treaty kutokea. Niambia wasomi wa computer mnaweza kuingia neno Bafo kafahamu. Bafo ilikuwa ni umoja mpatano kwamba Israeli warudi kwao baada ya kwamba wameuawa kule Ujerumani kwenye sema Holocaust cost watu wa milioni sita wakaonewa huruma na umoja wa mataifa wasema rudi kwao kuanzia mwaka 1917 sasa 1948 ikakubalika wakarudi watu 2500 sasa wayahudi ni watu wa ajabu kwa sababu walifahamu wanarudi kwao maana wakati walikuwa hawana hawako wako tunguni kote wakaanza kujitanua katika nchi ya Palestina. Wa Palestina wakaja katika eneo la Palestina ambao ilikuwa nchi yao zamani. Mwaka sita wa Palestina wakakasirika, Waarabu. Waka, Waarabu wa wakasirika, wakaamua kuwapiga. Baada ya kuwapiga wakapigwa wao. Ndio ajabu hiyo nataka kuonyesha kwa nini Mungu yuko pale wa Israeli. Waliposhindwa wakavuta subira baada ya miaka kama kumi tena mwaka mwaka 1967 wakajipanga Waarabu, Misri, Syria, Jordan wakaunganika kuipiga Israeli. Hawa wanapiga upande huu, hawa wanapiga upande wa kaskazini na wanapiga upande wa mashariki. Lakini viteli ilichukua siku saba Israeli kashinda. Kayapiga mataifa yote na kushinda. Na kuteka maeneo yao ya ardhi na ikarudisha nchi yote ambayo Mungu aliahidiwa na Ibrahim. Ndugu zangu wakati mwingine majaribu yanakuleta kiroho ya kuinua kiwango cha kiroho. Ukiona majaribu yanakusumbua wakati mwingine ujue kama Mungu anataka kupanisha kiroho ukishinda. Kushambulio kwa Waisraeli kwa kama majaribu kwao. Lakini walishinda. Ilikuwa Mungu aonyeshe ushindi wake. Ndipo niwapoambia kwa mwaka tatu Mfalme wa Misri anaitwa mtawala mrais wa Misri anaitwa Sadat akasema nitaandaa jeshi kwa miaka mitano nitakwenda nitavuka kutoka Misri kwenda kunywa maji ngambo ya Yordan hapa katika nikiwa nimefuta Israeli. Yeye haikufika hata siku. Alishindwa vita pale pale. Maana makombora ya Israeli kwa maandaliwa yaangamize jeshi lake lote sibaki mwanadamu hata mmoja. Na ndipo umoja wa mataifa ukaiomba Israeli isiuwe watu wengi nizunguza wiki iliyopita. Mambo haya natilia mkazo kwa nini? Kukuonyesha kwamba Mungu yuko upande wa Israeli. Ndio maana ukiomba ukisema e Mungu wa Israeli, Mungu anasikia. Kwa watu wengine ukitaja taifa lolote hakusikii. Labda useme e Mungu wa wote wenye mwili. Hapo sawa. Tuko pamoja jamani. Ndio maana waambie ukweli nchi iliyobakia sasa hivi ambayo ilikuwa ni mbali ni nchi ya Irani iko mbali kidogo na Israeli sasa ndio inaandaa vita kupambana na kuipiga Israeli na wanasema nitaifuta Israeli niwaambie itachukua masaa kabla ya yenyewe kufutu ikijaribu kwa nini kwa sababu Mungu yuko upande wa Israeli na Israeli shati wa wepo pale Palestina mpaka siku ya kurudi kwa Bwana Yesu shati wakute pale na kama Mungu amewasimika pale nani mwanadamu atakaoondoa mwanadamu atafanya kila juhudi anayoweza lakini itaangukia patupu Sasa nikupe siri ni wakati gani Israeli itapata tabu Wakati ule wa vita vya Armageddon ndipo makabila nchi hizo za Kiarabu zitajiunga na zitasaidiwa na nchi za Kirusi zile kwa za communist na ujamaa na nchi za ki, za, za, za China zitasaidia wakati upande wa Ulaya nzima na Amerika vitasimama upande wa Israeli ndipo patapotokea ile vita inaitwa vita ya Armageddon ile vita ambayo hakuna muamuzi itakuwa ni vita ambayo haijawahi kutokea na dunia nzima itakuwa imechanganyikiwa na hapo ndipo vita vitamuelemea Israeli ukisoma maandiko yasema ataambiwa kimbilie upande wa bondeni lakini kwa nini kwa sababu Bwana ataruhusu hukumu iwapate mataifa 
waangamie ndio pale nasema kama damu itakuwa farasa kisimama unene mzito wa damu inafika kidevu ki, 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 paki hapo ndipo pekee itaonekana kwamba Isaia anaelemewa vita lakini kwa kusudi la kupisha Kristo kuleta hukumu juu ya mataifa atakanyaga juu ya mlima wa mizaituni na ule mlima utapasuka vipande viwili na hapo atakapo na umaiko wa damu wa kupita kawaida Mungu yuko upande wa Israeli wanaosikitisha ni wanasiasa wanasikitisha sana kwa sababu ya mvuto wa kisiasa kwenye kitabu changu nitapoandika nitaonyesha udhaifu ulio katika nchi za Ulaya hata na zenyewe zingie kwenye hukumu wao ni secularism wazungu wanasema ni ile hali ya kumweka Mungu pembeni nchi za Kiarabu ni ile ya kuinua dini yao na kuridhia kuua kumwaga damu za watu wengi Mda wangu <coughs> hautatosha lakini sema hivi kwako mtu akombezi maana sasa hata nisema andiko muda ni mdogo Hapo wakati wa unyakuo nimewasikia hata wanyakuo haya wanavyozinga Watu wawili watakuwa bondeni wakilima mmoja atwaliwa mmoja aachwa Maana yake ni kwamba wakristo wengi wataachwa kwenye unyakuo kwa sababu hawakuwa tayari kwa sababu walijiingiza duniani sasa niseme na wewe kwa kudokeza kama utakuta kanisa limenyakuliwa na haukunyakuliwa hapa na kupasiri kama mchungaji wako siku tapokuta wengine wote wamenyakuliwa haupo wewe hujaenda sikiliza sasa hapa limenyakuliwa kanisa ukajikuta bado huko duniani na njugu zako hawapo ni akupasiri niangalie ni wote hapa nasema nini jamaa natoa nini siri kubali uchinjwe uwawe kwa sababu roho ya mpinga kristo ambayo ina uchocheo wa uislamu itataka kusilimisha kwa nguvu afadhali ufanye nini uwawe damu yako utakuwa hufi kwa sababu ya dhambi unakufa kwa sababu ya kumwamini nani kristo aliyenyakuwa kwa wengine kwa damu yako itabisha hodi wapi mawinguni walipo wenzako ndivyo maandiko yanavyozungumza hapa kipindi hiki itakuwa ni ku... baada unyakuwa kanisa huyu mpinga kristo atalazimisha kusilimisha watu na mtu siyekubali utafanya nini utauawa sasa mimi nasema afadhali ukubali kufanya nini jamani kuuawa kwa sababu hapo utakuwa nakufa kifo cha zambi peke yake utakuwa nakufa kwa unamfia kristo na ndio maana watachinjwa watu wengi sana na kupasiri hiyo kama unyakuo utakuja ukaachwa muamini Mungu sivyo kwa malaria maana ukifa kwa malaria huendi mbinguni lakini upango utakapokuja ukubali kufanya nini Hebu ni azungumze mambo atakayowazuia watu wengi. Hebu soma nisomee kitabu cha kile kilichosoma cha Luka sura ya 13 sura ya moja samahani mstari wa 36 na sita Luka sita Basi kesheni ninyi kila wakati Samahani 35 35 kwa kuwa ndivyo itakavyo itakavyoajilia watu wote wakaao juu ya uso wa dunia nzima mm-hmm. basi kesheni ninyi kila wakati mm-hmm. mkiomba ili mpate kuokoka katika haya yote yatakayotokea mm-hmm. na kusimama mbele za mwana wa Adam mm-hmm. basi kila mchana alikuwa akifundisha ekaluni na usiku uenda kulala katika mlima uitwao wa mizaituni Yesu alifundisha kwa habari ya kuja kwake. Na 
katika msingi anasema kawaambia ndivyo ilivyoandikwa itakavyoajiria watu wote wakao sijui ya nchi wa dunia nzima wewe kesha ukiomba sasa nataka kutaja mambo matatu yatakaofanya watu wengi wa shiriki wa Kristo waachwe msara 34 ndio naotoa siri hiyo soma msara 34 sasa hapo hapo msara 34 basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya siku ile ikawajia ghafla kama mtego unasavyo aha kuna dhambi tatu ambazo zitawasumbua waamini na ni kweli zipo mpaka leo ya kwanza ni ile kulemewa na ulafi ulafi ni kupenda vyote Mungu nampenda sana Yesu sana na dunia pia unaipenda vyote viwili huo ndio ulafi katika kitabu cha ufunuo kinasema ni kuwa vuguvugu kwa sababu wewe ni vuguvugu nitakutapika utoke katika kinywa changu Mkristo wa kweli anampenda Yesu namba moja basi vitu vingine vinafuata Ulafi ukisikia hapa tafsiri yake ni kupenda vyote Mungu nampenda na dunia unafanya nini? Na ndio sababu itafanya mgida wacho. Kundi lingine ni la walevi, ulevi. Ulevi ni neno moja lakini linajumuisha aina za starehe zote. Wengine wataachwa kwa sababu ya kupenda starehe. Neno ulevi linasimungumzia wapenda starehe na siku zetu hizi starehe jamani ndio zenyewe toka pamoja man starehe ulevi ni starehe unapenda wewe maisha haya kana kwamba hapa ndio milele kwako mbinguni kila kitu cha raha ndio unachotaka basi Aina ya tatu kitakachowazuia watu wengine, huu ni unabii Yesu aliona mbele kabla ya unyakuo. Nimeshafunja mara nyingi. Ni masumbufu ya maisha. Maisha kuwa magumu kiasi kwamba mtu hata kwenda kanisani hana nafasi. Anahangaika ya maisha. Hata kusoma neno la Mungu hana nafasi. Anahangaika ya maisha. Na ni kweli kuna watu wanakimbizana na maisha. Hata kwenye ibada hana nafasi kwa sababu maisha zambi hizo tatu ndio zitakawafanya watu wanaonekana kwetu wachungaji ni washirika wazuri lakini kumbe hofu ya Mungu ndani hamna hata kumwabudu Mungu yeye unajua mtu yoyote anakomaa kiroho kwa sababu anakuja kwenye ibada na anasikia neno la Mungu linamjenga na kumuimarisha ndio maana Biblia neno la Mungu nasema neno la Mungu ni chakula sasa nani mwanadamu anaweza kuishi asipokula chakula Kwa upande wa wanasiasa kitu hatari nimezungumza kidogo lakini hebu tufungue kitabu cha Ufunuo sura ile ya 16 Ufunuo sura ya 16 kitawafanya wengi wa wajinga wasijue mpepenzi ya Mungu Mstari wa 12 Ufunuo 16 mstari wa 12 Na huyo wa sita akakimimina kitasa chake juu ya mto ule mkubwa Frat maji yake yakakauka ili njia itengenezwe kwa wafalme watokao katika mawio ya jua mawio ya jua mm -hmm. nikaona roho tatu za uchafu zilizofanana na vyura zikitoka katika kinywa cha yule joka na katika kinywa cha yule mnyama na katika kinywa cha yule nabii wa uongo hizo ndizo roho za mashetani zifanyazo ishara zitokazo na kuwaendea wafalme wa ulimwengu wote kuwakusanya kwa vita vya siku ile kuu ya Mungu Mwenyezi tuachie hapo ndugu zangu dunia hii 
anayefahamu kwa undani ni Mungu mwenyewe ndio maana atoa siri zake nimewaambia wewe mpiga kristo nitawaambia nitaisumuza siri yake sasa hivi lakini njoo kwa mimi nawahusa na ndugu zetu sasa hapa kinachozungumzia ni roho za mashetani jamani dini ya jirani zetu na marafiki na ndugu zetu wa, wa karibu inaamini kwamba ma, majini pia ni ndugu eh yeah. na ni kwa sababu hiyo majini watapata nafasa kuwavamia viongozi wa dunia nzima waletwe kwenye vita Mungu atusaidie leo nimalize kwa kuzungumzia kwa habari ya roho ya mpinga Kristo roho ya mpinga Kristo na hapa nataka nitoe siri angalia pimeandikwa roho ya mpinga Kristo sio mpinga Mungu mpinga Kristo atajidai kwamba yeye ni mtu wa Mungu na anamjua Mungu wa mbinguni. Na ndio maana nataka watu waslimu wamwamini Mungu wake. Na asiyekubali atachinjwa. Lakini kwa sababu ya kuukomboa wakati nataka nikupe siri asili ya mpinga Kristo. Kitabu cha mwanzo sura ya sita somaji yote atakayesoma asome mstari wa 12 wa 11 na 12 asli ya roho ya mpinga Kristo ambayo ndio itasumbua sana na imeshaanza kusumbua dunia sasa hivi vibaya sana mwanzo 16 mstari wa 12 11 na 12 11 na 12 malaika wa Bwana akamwambia tazama wewe una mimba utazaa mwana wa kiume nawe utamwita jina lake Ishmaeli maana Bwana amesikia kilio cha mateso yako naye atakuwa kama punda mwitu kati ya watu Aha. mkono wake utakuwa juu ya watu wote na mkono wa watu wote utakuwa juu yake Aha. naye atakaa mbele yao ndugu zake wote haya hapa niwaambie hapa ni Mungu anazungumza mapema sana wakati wa kipindi cha Ibrahim Ibrahim alizaa mtoto anaitwa Ismaeli ambaye ni Mwaarabu alikuwa ni Muisri. Alikuwa kwa mwanamke wa Kimisri. Toko pamoja man. Huyu Ismaeli anaanza kupewa sifa zake. Sifa zake yeye atiku, atakuwa ni punda mwitu. Punda mwitu ni tofauti na punda wa kufugwa. Sasa angalia ninavyotafsiri kama ni mwanadamu na mkono wake utakuwa juu ya kila mtu na mkono wa kila mtu utakuwa juu kinyume na yeye Nisikilizeni ndio mambo yanayotokea sasa Ismaili niwaambie kisiri ni mmoja wapo wa wazazi wa Waarabu ambao ndio dini ya ndugu zetu ilikotokea pia na ndio maana dini ya Kiislamu ina makundi haya matatu la kwanza ni wala ambao tunasema ni extreme extreme muslimi nasemaje waliopituka wakatili wengine ni moderate wa kawaida was, eh, eh, siasa kali extreme ni wale wa siasa kali na wengine ni wa kawaida na wengine wanaitwa ni wa isa kwenye nchi za kiarabu wako wengine wanamwamini wanasema mwanabudu isa isa yesu lakini hawa wanaoitwa extreme siasa kali wamo ndani ya hawa wengine na ndio wanao waifadhi ndio maana mtu anafanya baya kwa mfano huyu uh, eh, nani Osama amekuja kaua mambo mengi unajua nchi za Arabu ziko na fani zinashangilia na kumoenzi ataifadhiwa na ndugu zake na niwaambie hata uchumi wanaunga vikundi vyote vya ugaidi usifiki vina pesa na pata pesa kuna watu wanaunga kwa chini. Lakini waambie huu ni mwanzo tu. Huko mbele vitaendelea sana. Mambo mengine tunashindwa kuyazungumza kwa sababu ni ya kisiasa zaidi. Ukiyatazama. 
Kwa hiyo asri ya roho ya mpinga Kristo inatokana na uzao wa Ishmaeli ambao umo ndani ya jumuiya ya uzao za Kiarabu. Lakini hii ni roho ya mauaji. Kwa lugha nyingine kwamba Ishmael atakuwa ni muuaji. Kazi yake ni kuua, ni kumwaga damu. Sasa ajabu ni kwamba na watu wengine wote watakuwa kinyume naye. Ndio maana unaona kwa mfano wa Amerika wamepigwa na Al-Qaeda nao wakaenda kupigana kule Afghanistan na Pakistan. Paka wakakisha ameua. Kwa hiyo akiua na yeye wanamuua. Hivyo hivyo. Na ukiangalia ukweli ndivyo dunia ilivyo sasa hivi kulipiziana kisasi. Sasa watu wengine ambao hawasomi Biblia kwa undani kuifahamu anaona kana kama njambo la kawaida. Hapana. Yalikuwepo kwenye unabii na shati roho hii ipande chati roho ya mpinga Kristo mpaka ikamate dunia kwa muda wa miaka saba Ukisoma kwa upande wa Isaka ambaye ndiko Israeli nitokea na hatimaye Kristo anatokea sura ya 17 mstari wa 20 mpaka 22 Angalia anavozungumza huyu tumemzua Ismaili atakuwa ni punda mwitu mkono wake utakuwa juu ya watu wote na watu wote mkono wake utakuwa kwao na jambo anapisa mkono wote sikiliza kwa mfano mtu anajilipua wanafia na waua maadui peke yake hata kama adui alikuwa ni mmoja amezungukwa na ndugu zake mia moja atalilipua tu anamuinda mtu huyu na anaua na ndugu aendelea msoma mstari huo 17 mwanzo 17 mstari wa 20 hadi 22 mhm na kwa habari ya Ishmaeli nimekusikia mhm Nimebariki nitamzidisha nami na nitamuongeza sana sana atazaa masaidi kumi na wawili mhm nami na nitamfanya awe taifa kuu aha mstari wa moja mhm bali agano langu nitalifanya imara kwa Isaka aha agano la Mungu analifanya imara kwa nani jamani kwa Isaka kwa Isaka ha Isaka ndio anamzaa nani Yakobo Yakobo Anamzaa Yakobo. Yakobo anazaa nani? Israel. Israel. Endelea. Anasema ambaye Sara atakuzalia majira kama haya. Mwana ujao. Mwaka ujao samani. Mungu akaacha kusema naye akapanda kutoka kwa Ibrahim. Ibrahim akatosha. Nisikize ndugu zangu. Tunapozungumza juu ya kuzijua siri za Mungu na nimezungumza kwamba Ukiangalia unabii wa Mungu unalenga Israeli na kanisa kwa habari ya ukombozi au kwa habari ya umilele. Toka pamoja mani. Ndio maana ukombozi unapatikana ndani ya Yesu tu. Aliyezaliwa katika agano la Mungu aloliweka na Isaka. Sasa ningekuwa na muda wa kutosha ningezungumza kidogo juu ya dini hii ambayo itamzaa mpinga Kristo. Dini ya, ya, ya mpinga roho ya mpinga Kristo aliyo na Uislamu. Na niwaambie Uislamu sasa unazidi kupanda chat duniani kote kwa makusudi ya kuikamata dunia. Lakini dini hii ilianza yapata miaka sita baada hasa mea sita mea saba baada ya Ukristo kwa umeshatokea. Kwa hiyo haikuanza zamani kuliko Ukristo. Lakini ukiangalia toka za ilipoanza asili yake imekuwa ni kukabiliana na Ukristo. Ndio maana ukisoma nchi kama za Libya in Siren zilikuwa nyinyi za Kikristo lakini zilifutwa wakati wa vita vile. Vita vile ambavyo walitoka hapa wakapandisha Egypt wakaingia pale wakapanda Ulaya mpaka wa Faransa ndio waliweka vita vikashindikana ndio wakaishia pale. Vingine Ulaya pia ingesilimishwa yote. Ukisoma makanisa saba yale ya kitabu cha ufuni walikuwa katika nchi ya Uturuki. Leo Uturuki sio nchi ya Kikristo tena. Wala hakuna Kristo tajwa. Ni mmoja mmoja wa Kristo. Kwa nini? kwa sababu ya uadui ambao umekuwepo roho ya Ishmaeli tangu zamani.
Saa sijimda au ruhusu lakini nitanisambia hivi Kufikia miaka kama 30 iliyopita walipoanzisha huu moja inaitwa OIC Organization Islamic Conference ambao wanalazimisha nchi zote zikajiunga hata sisi wa Tanzania tutaka kujiunga kutokea mbishano mkubwa lakini nasemekana Zanzibar hata wamejiunga katika ujumla wa mambo yote ni kwa sababu ya kutekeleza na kuandaa viki kuu viki kuu ndio niwaambie ndugu zetu atakusema baada ya Kristo au kwa kabla au baada ya Kristo kuna wauzi ndio maana Danieli katika kitabu cha Danieli sura ya saba mstari wa 25 anatoa siri Hebu msomaji na asome hapa. Danieli 7 mstari wa 25. Tusome kidogo bali za mpinga Kristo mambo tayafanya. Ingawa sasa hivi hana nguvu kwa sababu kanisa lipo linazuia. Tutasoma andiko hilo baadaye. 7:25. Danieli 7:25 inasema na naye atanena maneno kinyume chake aliyejuu mhm naye atawadhoofisha watakatifu wale wake aliyejuu mhm naye ataazimu kubadili majira na sheria mhm nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati kwa wakati na nyakati mbili na nusu wakati hiyo miaka miaka mbili na wakati na nusu wakati miaka mitatu na nusu nisikizeni kuna kitu kitatokea lakini itatokea baada ya kwamba na dhini na Yusuf wakati kanisa limenyakuliwa patakuwa na mapatano pale mashariki ya kati kati ya Waisraeli na Waarabu na kwa sababu yumpinga Kristo atakuepo atataka kubadili nyakati badala ya kutumia nyakati zinazosemeza miaka mbili na kitu ya nataka kuanzia Wanajua ndugu zetu wana miaka yao, si ndio? Kuanzia miaka yao atabadilisha nyakati na majira kwa kitambo. Lakini utakuwa ni udanganyifu hautakaa muda mrefu ndio utasababisha ile vita sasa ile ya Armageddon. Kwa sababu watapopinga Wayahudi itakuwa ni vurugu. Sasa nimalize kwa kurudi katika Watesalonike wa pili Wa pili nitasoma kirefu kidogo kuanzia mstari nianze ule wa kwanza na naomba mnisikilize kama hujafungua bidii yako nisikilize Basi ndugu na ku eh, na kusihini kwa habari ya kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo na kukusanyika kwetu mbele zake kwamba msifadhaishwe upesi hata kuiacha nia yenu wala msistushwe kwa roho wala kwa neno wala kwa kwa waraka unaodhaniwa kuwa ni wetu kana kwamba siku ya bwana imekwisha kuwepo Mtu wa yoyote asiwadanganye kwa njia yoyote maana haiji isipokuwa kwanza sikiliza hapo sasiri kwanza ule ukengeufu akafunuliwa yule mtu wa kuasi mwana wa uharibifu yule mpingamizi ajinuae nafsi yake juu ya kila kituacho Mungu ama kuabudiwa hata yeye mwenyewe kuketi katika ki, katika hekalu la Mungu akijonyesha nafsi yake kana kwamba yeye ni Mungu hapa nataka nizungumze kidogo huyu ni Paulo anazungumza kwa habari ya kuja kwa Kristo na anasema hakutatokea mpaka ile roho ya ukengeufu ije 
Na ndio pale nimezungumza kwamba kuna wakati Waarabu watafanya mpatano wa Islam na na Israeli ukengeufu uje. Lakini makusudi waingie hekaluni. Na nisikilize anasema yule mpingamizi ajaye kwa na, e, a, a, na, nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu. Nisikilize. Hapa neno litumika ni Mungu lakini njoo nikwambie yeye ni mpinga Kristo hataki uungu wa Yesu. Na inaonekana atacheza karata nzuri kwa Wayahudi maana Wayahudi pia Yesu hawamwamini kwamba ni Mungu. Atacheza karata nzuri hapo lakini nitakuwa mta kitambo kidogo. Toka pamoja jamani. Kazi kusudi lake ni kukataa uungu wa Yesu. Tuendelee kidogo. Mstari wa sita Na sasa lizuialo mwalijua yule apate kufunuliwa kwa wakati. Maana ile siri ya kuwa sivi sasa inatenda kazi lakini yupo azuiae hata atakapoondolewa siri ya kuasi inatenda kazi lakini yupo azuiae anayezuia ni kanisa wewe kuwepo kwako unayemwabudu Yesu kama Mungu na katika roho na kweli ni kizuizi kikubwa na ndio maana kila siku watakusema vibaya atajisema kanisa vibaya watamsema Yesu vibaya ili kukudhoofisha lakini ukweli kanisa ndio kizuizi kikubwa cha roho ya mpinga Kristo kuinuka Sarwa saba tunarudia tena maana ile siri ya kwasi hivi sasa inatenda kazi lakini yuko azuiae sasa hata atakapoondolewa hapo ndipo atakapofunuliwa yule asi ambaye Bwana Yesu atamuua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake. Sasa kwenye mchoro hapa. Hapa. Yesu kufunuliwa kwake ndiye atakayemwangamiza yule mpinga Kristo na nabii watatupa wapi? Toka pamoja man. Unaweza kusoma pia kitabu cha ufunuo sura ile ya ishirini mstari wa kwanza wa tatu kwa wakati wako kuja kwa Kristo hukumu ya kwanza itakuwa ni anabii uongo na mpinga Kristo na shetani mwenyewe watatupa kwenye ziwa hata kabla ya hukumu ya dunia ufunuo unakubaliana na, na unabii wa Kristo sasa nikusikie nisikilize kwa ajili ya wenzetu wanasiasa ambao hawamjui Mungu na mkataa Mungu labda nirudie kuanzia pale pale nipashia hapo ndipo atakapofunuliwa yule yule asi ambaye Bwana Yesu atamua kwa pumzi ya kinywa chake na kumwangamiza kwa ufunuo wa kuwepo kwake yule ambaye kuja kwake ni kwa mfano wa kutenda kwake shetani kwa uweza wote na ishara na ajabu za uongo na katika madanganyo yote ya udhalimu kwa hao wanaopotea kwa sababu hawakukubali kuipenda ile kweli wapate wokovu. Sasa hivi injili inahubiriwa lakini watu wanaopinga nini jamani? Wokovu. Sasa sikiliza. Sikia msura wa 12. Ms. wa 11. Kwa hiyo Mungu awaletea nguvu ya upotevu waamini uongo ili wahukumiwe wote ambao hawakuamini kweli bali walikuwa wakijifurahisha katika udhalimu maana yake ni kwamba hii roho sasa ya mpinga Kristo ambaye inapitia kwenye dini ya Kiislamu itaachiwa wanaoamini waamini uongo maana wakati injina hubiriwa ya kweli waliikataa sasa maana yake ni kwamba kuna kipindi cha watu kusilimu kikubwa ndio kile mezumza wa ukifika siku hiyo bwana umeacha tafadhali kubali fanya nini uchinjwe Toka pamoja man. Muda wangu uniruhusu. Lakini kitabu cha Watesalonike pale nyumba. 
kile cha, cha kwanza sura ile ya 4 mstari wa 13 tusikie ninavyosema neno la Mungu lakini ndugu msijue habari za waliolala mauti mkauzunika kama na wengine wasio na matumaini maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alifuka kuka, katika wafu vivyo hivyo hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye kwa kuwa tawaambieni haya kwa neno la Bwana kwamba sisi sote tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kuja kwake Bwana hakika hata watangulia waliokwisha kulala mauti kwa sababu parapa, eh, Bwana mwenyewe atashuka kutoka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu na waliokufa katika Kristo watafuliwa kwanza kisha sisi tulio hai tulio salia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili kumlaki bwana hewani na hivyo itakuwa pam, eh, itakuwa pamoja na tutakuwa pamoja na bwana milele farijia neni kwa maneno haya parapanda itapigwa hapa nisikilize ndugu zangu kabla unyakuwa kutapigwa nini jamani parapanda wote ambao tumewazika katika bwana watafufuka tutawaona na ndio tutaunganikana kwa timu moja kwenda kumlaki bwana wapi mawinguni farijia neni sasa maneno haya manake unazungukwa hata pamoja na msukosuko na ikumba dunia lakini tuna faraja kubwa kwa sababu sisi tutanyakuliwa na kwenda mawinguni pamoja na bwana andiko na ufuata pale chini nijaisoma sura ya tano mstari wa tatu walakini wasemapo kuna amani na salama ndipo uharibifu uaji yao kwa ghafla kama vile utungu ujiavyo umjiavyo mwenye mimba wala hakika hawataokolewa sasa hapa imeweka mfano wa mwanamke anayekwenda kuzaa nasikia utungu unawakamata lakini hajui atatasa angapi lakini uchungu ndio unatangulia toka pamoja jamani haya mateso na dhiki unayoona mambo yanayosukasuka dunia ni kielelezo kwamba Kristo yuko karibu kunyakuwa kanisa msikiapo kuna amani na salama ndipo uharibifu ujapo nisikilize za kwanza nishazungumza juu ya amani na salama kwa mwaka tisini kulitokea amani na salama kule Ulaya ulipovunjika umoja wa wa, wa, wa kujihami wa kikomunist sasa watu walisherehekea kumbe hawajui ndivyo sasa nafasi ya baada ya hapo ndipo mpinga Kristo ameanza kujiandaa hivi vitu vya kaida soji ya alshababu visi vimekuja juzi juzi jihad jihad vilianza vili kupata nguvu wakati huo na vikaelekeza nguvu zake maana wajua kwamba huku tumemaliza tuwakaelekeza nguvu zake Amerika kwa sababu wanaonekana ndio viongozi wa misheni Ukristo uliko kwa na nguvu Mungu atusaidie. Niishie hapo fundisho langu limekuwa refu ingawa sijafika hata robo. Lakini nitapoandika kitabu taandika lugha zote nitajitahidi niandike lugha zote mbili. Kama nilivyoambia Kiswahili ni kigumu kwa sababu elimu yangu yote nimepata kwa Kiingereza. Kwa kuandika Kiswahili ni kazi ngumu. Hata hivyo ni kweli nikiandika kitabu cha Kiswahili nasaisha sana kuliko nikiandika vya Kiingereza sasa nitajitahidi hiki kiwe pande zote mbili kwa sababu ni mchango wangu kwa kanisa la Bwana si Tanzania peke yake na duniani kote ninaona kana kama mambo haya Mungu amenipa katika usahihi kwa nini siwajuishe wengine kwa kuandika na tusimame sifa za Yesu mwana wa Mungu alipokuwa duniani kila mahali Yesu na tena aliponya hata na magonjwa oh sifa za Yesu mwana wa
Haleluya. Hebu jiombe, ombe wakofu wako Amba mungu wamekupa kwa neema Hebu jiombe Baba katika jina la Yesu Kristo Tunakuinulia sifa Kwa sababu ya siri kubwa Ambao meitua katika maandiko Iri sisi kama kanisa, kama watu wako Tujiweke tayari Maana lako alikutuficha Ya kwamba tuonayo mambu, tuonapu mambu haya naanza kutokea Tufahami ya kwamba Mavuno ya karibu Kanisa ni karibu kufunwa Ebu ana usituache na sisi, usiniache na mimi Usimuache na dada huyu Usimuache na baba huyu Usimuache na kijana huyu Ebu ana tume kuamini Tume kutazama Tuinue Tufikie kiwango cha ukubalika machoni pako Ili siku ujapo buwana Ebu ana tuwe sehemu Ya kanisa na onyakuliwa Debariki fundisho ina liwe sehemu ya maisha watu wako maali hapa Ili kumcha mungu kawe sehemu ya maisha yao Wakatunze kiroho chao Maana we mungu muokuwa mtu mara moja Na baada ya wakovu kuku Baba tunakushukuru Tunasema ni asante kwa wakati Kuyo kwa nao buwana Kufunza na nolaku Bwana bariki watu wako Bariki alisa lako Na bwana mbariki mtumishi ya kwa mtumia Tunakushukuru bwana Kwa kutika jina la yesu Tunawamana kwa mimi Amen